हेलो गाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई एम अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एस इंग्लिश क्लासेस गाइस आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होगा आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ फ्रॉम ठीक है फ्रॉम का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे तो ये गाइस यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्रॉम का जो अर्थ होता है वो होता है से इसका जो समानता जो अर्थ होता है वो होता है से अब लेकिन से का प्रयोग करते कहाँ पर है तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो ठीक है उसके सेपरेशन को दर्शाने के लिए उसके अलगाव को दर्शाने के लिए किया जाता है जैसे हमने लिखा है कि फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किसके अर्थ में से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में सेपरेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव क्या होता है गाइज अलगाव अब देखिए मा, मान लीजिए कहा जाए कि वह पटना से आ रहा है तो देखिए पटना मान लीजिए कोई व्यक्ति है है ना जी ये हो गया आपका मान के चले कि हो गया आपका पटना ठीक है अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो पटना से आ रहा है तो जब वो पटना से आएगा तो पटना को लेते तो नहीं आएगा ना यहाँ पटना से जब चलेगा तो पटना को साथ तो लेके नहीं चलेगा ना पटना को वहीं पे छोड़ देगा और उसके बाद आएगा तो जब वह पटना से आएगा तो पटना से क्या हो जाएगा अलगाव होगा ठीक है क्योंकि वो पटना तो वहीं पे रह जाएगा लेकिन उसमें और पटना के बीच में क्या होगा अलगाव होगा तो गाइस सेपरेशन को दर्शाने के लिए अर्थार्थ अलगाव को दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं फ्रॉम का प्रयोग करते हैं अगर कहा जाए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ तो वहीं रहता है और पत्ते क्या होते हैं टूट करके गिर जाते हैं जब वहाँ से उसके डाली से जब पत्ते टूट कर टूट कर गिरते हैं तो उसमें क्या होता है दोनों में अलगाव होता है मेरी बात समझ में आ रही है और कहा जाए कि कलम मेरे हाथ से गिर गया तो यहाँ कलम अगर ऐसे गिरेगा तो यहाँ से अलगाव हुआ ठीक है तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक बार फिर से सुनिए अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो अगर किसी भी स्थान से अगर उसका अलगाव होता है तो वहाँ पे अलगाव को दर्शाने के लिए फॉर्म का प्रयोग करते हैं चलिए एग्जांपल देखते हैं कह रहा है कि ही इज़ कमिंग कह रहा है कि वह आ रहा है कहाँ से आ रहा है दिल्ली से आ रहा है तो दिल्ली तो वहीं पे है वह वहाँ से आ रहा है यानी कि दिल्ली से वह आ रहा है यानी कि उसके बीच अलगाव हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करें किसका फ्रॉम का अगला लिखा है से के अर्थ में यहाँ हो जाएगा वह दिल्ली से क्या हो जाएगा इसका अर्थ से वह दिल्ली से आ रहा है उससे लिखा है द मैंगो फेल कह रहा है कि आम गिरा कहाँ से गिरा भाई तो पेड़ से और मान के चलिए कि यहाँ पे ये पेड़ हो गया ठीक है ना मान के चलिए कि ये पेड़ हो गया ठीक है और यहाँ पे एक आम गिर गया तो यहाँ से आम गिरा तो यहाँ पे आम और पेड़ में क्या हो गया अलगाव हुआ यानी कि यहाँ भी हम किसका प्रयोग करेंगे इस तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे अगला लिखा है कि राम इज गोइंग करा राम जा रहा है कहाँ जा रहा है पटना से अब पटना से राम जा रहा है कहीं जा रहा होगा अपने घर जा रहा होगा या कोलकाता जा रहा होगा या दिल्ली जा रहा हो कहीं भी जाए तो पटना तो वहीं पर आ गया ना और वहाँ से जा रहा है यानी कि पटना और उसके बीच में क्या हो रहा है सेपरेशन अलगाव हो रहा है इसलिए हम लोग यहाँ भी फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे ठीक है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अगला लिखा है कि जब एक वस्तु दूसरे भिन्न भिन्न गुण वाली वस्तु में बदल जाए तो वहाँ फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है देखिए इसको हम एकदम आम भाषा में समझा देते हैं यदि कोई भी वस्तु जो है अगर दो यदि कोई वस्तु है यदि उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहने का मतलब होता है कि उसके आकार में उसके रूप में यदि परिवर्तन हो जाता है पूर्ण रूप से तो रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे हमने बोला कि दही दूध से बनाया जाता है तो जो दही होता है वो अलग चीज़ होता है दही अलग चीज़ होता है दूध और दही दोनों अलग अलग चीज़ होता है ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम लोग जो दूध पीते हैं वो अलग चीज़ है और उसी से दही बना लेते हैं ठीक है तो दूध का कुछ आकार अलग होता है उसका कुछ रूप अलग होता है लेकिन दही का जो रूप और आकार होता है बिल्कुल बदल जाता है तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया ठीक है अगर हम लोग कहें कि लकड़ी से टेबल बनाया जाता है तो देखिए लकड़ी से टेबल तो बन जाता है उसका आकार बदल जाता है लेकिन क्या होता है लकड़ी ही ना रहता है ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी को हम जब टेबल में जोड़ देते हैं तो सोना बन जाता है या हीरा बन ऐसा कुछ नहीं होता वो रहता लकड़ी ही है यानी कि फिजिकल परिवर्तन है जिसको हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं तो वह जो है फिजिकल हो गया ठीक है तो फिजिकल के बारे में नहीं हम लोग जाने हम लोग जानेंगे कि जो रासायनिक परिवर्तन हो तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का जैसे यहाँ पे लिखा है कि कर्ड इज मेड कह रहा है कि दही बनाया जाता है किससे तो मिल्क से यानी दूध से यानी कह रहा है कि दूध से 
दही बनाया जाता है ठीक है तो यहाँ मान लीजिए कि दूध हो गया दूध एक अलग चीज़ हो गया और यहाँ पे दही अलग हो गया जब यहाँ दूध से जब दही बनेगा तो दोनों में कौन सा परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन होगा इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का कितने बच्चे यहाँ पर गलती से ऑफ का प्रयोग कर देते हैं तो यहाँ गाइस ऑफ का प्रयोग यदि करोगे तो हंड्रेड गलत हो जाएगा ऑफ नहीं डालना है यहाँ पर क्या डालना है फ्रॉम डालना है अगला लिखा है कि आइस इज मेड डैश वाटर देखिए कह रहा है कि पानी से बनाया जाता है क्या बनाया जाता है तो बर्फ अब देखिए पानी अलग चीज होता है पानी जो होता है एक लिक्विड है जबकि आइस जो होता है यानी बर्फ जो होता है वो एक ठोस होता है एक सॉलिड होता है तो गाइज यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है ना पानी से जब आप बर्फ बनाओगे ये रासायनिक परिवर्तन है ठीक है दोनों के आकार में परिवर्तन हो जाता है दोनों के रूप रेखा में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पे हम लोग से के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे गाइस तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा समझ में आ रहा हो वीडियो को फट से लाइक कर दीजिए नहीं समझ में आ रहा हो छोड़ दीजिए ठीक है लेकिन वीडियो पूरा देखिए क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो पूरा वीडियो देखिए बहुत ही मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा तो चलिए हम लोग अब आगे जो है इसको देखते हैं ठीक है चलिए गाइस तो हम लोग आगे देखते हैं पहला लिखा है यहाँ पे देखिए तीसरा रूल है कह रहा है कि फ्रॉम का प्रयोग कारण बताने के लिए किया जाता है किसको बताने के लिए गाइस तो कारण इसको कॉज हम लोग बोलते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि आम सफरिंग सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना क्या होता है गाइस पीड़ित होना लिखा है कि हे इस सफरिंग कह रहा है कि वह पीड़ित है किससे जी तो बुखार से पीड़ित है अब देखिए तो यहाँ पे पीड़ित होने का कारण क्या है पीड़ित होने का कारण है उसका बुखार तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का एग्जाम में बहुत आता है आम सफरिंग फ्रॉम फीवर ठीक है ना जी या ही सफरिंग फ्रॉम फीवर अगला हमने लिखा है कि राम डाइट कर रहा है कि राम मर गया तो राम का मरने का कारण क्या था ऊंड यानी कि वह घाव की वजह से मर गया बात समझ ना आ रही है ना यहाँ पे ऊंड का मतलब होता है घाव तो गाइज यहाँ पे लिखा है कि राम डाइट यानी कह रहा है राम मर गया डैश और ऊंड यानी एक घाव की वजह से तो मरने की ऊंड क्या थी एक कारण थी एक वजह थी इसलिए हम इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का अगला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले करते हैं समय सूचक शब्दों के पहले करते हैं शब्दों से पहले करते हैं जैसे लिखा है कि ही विल गो टू पटना सॉरी ही विल गो टू स्कूल कह रहा है कि वह स्कूल जाएगा कब से जाएगा भाई तो नेक्स्ट डे से अगले दिन से तो अगला दिन क्या है समय सूचक शब्द हो गया तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे फ्रॉम का यानी कि यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम नेक्स्ट डे अगला हमने लिखा है कि आई लव थर्ड डैश माई चाइल्ड हुड कह रहा है कि मैंने उसे प्यार किया डैश माई चाइल्ड हुड मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ तो यहाँ पे जो माई चाइल्ड हुड जो हो गया यह हो गया समय सूचक शब्द और समय सूचक शब्द के पहले हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो यहाँ भी हम लोग फ्रॉम का ही प्रयोग करेंगे आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा क्या इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए लाइक कीजिए ठीक है और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद